ওয়েলকাম ব্যাক টু লার্ন হার্টার সো বন্ধুরা আমরা গত পর্ব পর্যন্ত এতটুকু দেখেছিলাম আর আজকে আমরা দেখবো ফাংশনস ডট পিএইচপি সো আমি আমার কোড এডিটরে চলে যাচ্ছি ফিজুয়াল স্টুডিও কোডে এরপর আমি এখানে এই যে আমাদের যে লার্ন হান্টার ইড অ্যান্ড এই থিমের যে ফোল্ডারটা রয়েছে এর ভিতরে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব যেটার নাম দিব আমি ফাংশনস ডট পিএইচপি ফাংশনস ডট পিএইচপি এই ফাংশনস ডট পিএইচপিটা ওয়ার্ডপ্রেসের থিম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সো আমরা গত পর্বে আমাদের যে স্টাইলগুলো এগুলোকে এইভাবে কল করে দিয়েছিলাম বাট এইটা রাইট ওয়ে না সো আজকে আমরা রাইট ওয়েটা দেখব সো এই স্টাইলগুলো এবং কি আমাদের যে জাভা স্ক্রিপ্টগুলো এগুলোকে আমাদেরকে ফাংশনস ডট পিএইচপি থেকে কল করতে হবে আই মিন সো এখন চলুন দেখা যায় কী করে এগুলো আমরা কল করতে পারি তো সিম্পলি এখানে আমি একটা পিএইচপি ব্লক নিচ্ছি এরপর এখানে একটা ফাংশনস নিচ্ছি একটা ফাংশনের নাম দিচ্ছি ডাব্লিউপি সরি বন্ধুরা আমি এটার নাম দেবো লার্ন আন্ডারস্কোর ইড অ্যান্ড আন্ডারস্কোর স্ক্রিপ্ট ওকে আপনি যেগুলো নাম দিতে পারেন এরপর এটাকে আমি একটা অ্যাকশন হুকের ভিতরে দিয়ে দিব অ্যাড অ্যাকশন এখানে আমি ট্যাগ নেমটা দিয়ে দিচ্ছি আই মিন অ্যাকশন হুক কোন অ্যাকশন হুকটা কোন অ্যাকশন হুকটা আমি এখানে দেবো আমি সেই হুকটার নাম দিয়ে দিচ্ছি এখানে দেবো হচ্ছে আমাদের স্টাইলগুলো পাওয়ানোর জন্য ডাব্লিউপি আন্ডারস্কোর এন কিউ স্ক্রিপ্টস আন্ডারস্কোর স্ক্রিপ্টস এরপর আমাদেরকে এই যে এখানে ফাংশনের নাম দিয়ে দিতে হবে এগুলো আমি এই এই পরের যে দুটো প্যারামিটার এগুলো অপশনাল এগুলো আমি দিচ্ছি না এটাকে আমি কেটে দিচ্ছি ওকে এরপর আমি সিম্পলি এই ফাংশনের নামটা এখানে কপি করে এনে পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে সো এখন আমরা এর ভেতরে আমরা মেইন কাজটা করব এর ভেতরে আমাদেরকে স্টাইলগুলো পাওয়ানোর জন্য এই স্টাইল শিটগুলো পাওয়ানোর জন্য আই মিন সিএসএস স্টাইল শিটগুলো পাওয়ানোর জন্য একটা ফাংশন নিতে হবে যেটা হচ্ছে সরি বলুন ফাংশন না আই মিন ওয়ার্ড ফেসের একটা ফাংশন ডাব্লিউপি আন্ডারস্কোর এন কিউ স্টাইল ওকে এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদেরকে একটা হ্যান্ডেল দিতে হবে আই মিন এটার একটা নাম দিতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বুট স্ট্র্যাপটা আমরা কল করবো এর জন্য আমরা এটা নাম দিয়ে দিচ্ছি বুট স্ট্র্যাপ আপনি যে কোনো নাম দিতে পারবেন কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন নামটা ইউনিক দেওয়ার চেষ্টা করবেন বুট স্ট্র্যাপ ড্যাশ সিএসএস এরপর আমাদের যে সোর্সটা এই সোর্সটা কি হবে সোর্সটা আমরা সিম্পলি এখান থেকে এই যে এটাকে কপি করে নিয়ে আসছি ওকে আমি কপি করছি না আমি এখানে ম্যানুয়ালি টাইপ করছি গেট আন্ডার স্কোর ডিরেক্টরি আর এসি আন্ডারস্কোর ইউ আর আই ওকে এরপর এখানে একটা ডট দিয়ে আমাদের যে সোর্সটা সেটাকে এখান থেকে নিয়ে আসছি এইটা ভিতরে দিতে হবে অ্যান্ড দেন এখানে একটা স্ল্যাশ দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমাদের ডিপেন্ডেন্সি কী হবে ডিপেন্ডেন্সি কোনো কিছু না আমি এই দুটো প্যারামিটার এগুলো হচ্ছে অপশনাল আমি এগুলোকে এখন দিচ্ছি না কেটে দিলাম এরপর এখানে সেমিক্লোন দিয়ে দিলাম ওকে এরপর যদি আমি এখান থেকে যদি এই স্টাইলটাকে যদি রিমুভ করে দিই রিমুভ করে এখন যদি আমি এটাকে রিলোড করে দিই দেখতে পাবেন যে আমাদের ওয়েবসাইটটার সরি বন্ধুরা আমি ফাংশন ডট পিএসপিতে একটা ভুল করেছি এখানে সেমিক্লোন দেয়নি আমি এখন রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের স্টাইলটা কিন্তু পেয়ে গিয়েছে এইভাবে আমরা আমাদের স্টাইল শিটটাকে কল করব প্রত্যেকটাই এরপর আমাদের আরও যে কয়েকটা রয়েছে এগুলোকেও কল করে ফেলি সো আমি এগুলোকে ডুপ্লিকেট করছি কন্ট্রোল ডি দিয়ে এরপরে যে কাজটা করব আমি এটাকে কপি করে আনি সিম্পলি সরি বন্ধুরা এটাকে আনি এটা যেহেতু প্রথমে রয়েছে ওকে এরপর এটার একটা ইউনিক নাম দিতে হবে আমি দিচ্ছি তিমি ফাইভ সি এস এস অ্যান্ড দেন এটাকে আমি কপি করে আনছি এইভাবে প্রত্যেকটা করতে হবে ওকে ফ্ল্যাট আইকন সি এস এস এরপর আমি এটাকেও কাট করে আনছি এরপর 
এরপর আমি অল ডট মিন ডট এটা অল ডট সি এস এস আমি এখানে একটা ট্যাচ দিয়ে নামটা আরেকটু ইউনিক করার জন্য মিন দিচ্ছি অ্যান্ড দেন এখানে আরেকটা রয়েছে হচ্ছে এটাকে আমি কাট করে নিয়ে সিম্পলি এখানে কল করে দিচ্ছি সো এটার নামটা আমি দিব আউ ড্যাশ ক্যারোসেল ডট মিন ডট সিএস আমি ভিউ থেকে ওয়ে ট্র্যাপ করে নিচ্ছি এরপর রয়েছে হচ্ছে অ্যানিমেট ডট সিএসএস অ্যানিমেট ডট সিএসএস এটাকে উঠিয়ে দিলাম এরপর আমাদের স্টাইল মেইন যে স্টাইলটা সেটাকে আমি এখান থেকে দিয়ে দিই আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করে দিচ্ছি এরপর এখানে স্টাইল এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি লার্ন একটু ইউনিক করার জন্য জাস্ট আপনি নাম যে কোনোটা দিতে পারেন এরপর আমি এখানে এটাকে প্রেস করে দিচ্ছি লোকেশনটা রেসপন্সিভ আমি এটাকে রেসপন্সিভ ড্যাশ সিএসএস এরপর বন্ধুরা আমি যে কাজটা করব এখান থেকে এগুলোকে রিমুভ করে দেব ওকে রিমুভ করে দিয়ে আমি যদি এখন আমাদের এটাকে রিলোড দিই দেখতে পাবেন যে আমাদের সব ঠিকঠাকই রয়েছে ওকে এইভাবে আমরা আমাদের যে স্টাইলগুলো রয়েছে সেগুলোকে কল করে দেব এরপর চলুন দেখা যাক আমাদের যে জাভা স্ক্রিপ্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে কীভাবে কল করব সেগুলোকে ফাংশনস ডট পিএইচপি থেকে পাওয়ানোর জন্য আই মিন ওয়েড প্রেসের রুলস অনুযায়ী পাওয়ানোর জন্য সেম টু সেম জাস্ট এটার নিচে এই ফাংশনের ভেতরেই এখানে আমি লিখবো ডাব্লিউপি আন্ডার স্কোর আমি তার আগে একটা কমেন্ট দিয়ে নিচ্ছি লোড সিম স্ক্রিপ্টস আর উপরে দিচ্ছি লোড সিম স্টাইলস আপনি স্টাইল যে কোনো কিছুই দিতে পারেন আমি এমনি দিয়ে দিলাম কমেন্ট করে আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এরপর এন নিয়েছে স্ক্রিপ্টগুলো কল করার জন্য আরেকটা ফাংশন রয়েছে এনকিউ স্ক্রিপ্ট এই নামে একটা ফাংশন রয়েছে এইখানেও সেম টু সেম আমাদেরকে একটা ইউনিক নাম দিতে হবে ওকে আমি একটা ইউনিক নাম দিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে কুইরি রয়েছে এই যে কুইরিটা ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্ট অবস্থায় থাকে ওটাকে কল করার জন্য সিম্পলি এখানে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সব কেটে দিলাম এনকিউ স্ক্রিপ্টের ভেতর এখানে লিখে দিতে হবে যে কুইরি ওকে আর কিচ্ছু করতে হবে না এখন যদি আমি যদি এটাকে কেটে দিই ওকে কেটে দিয়ে যদি এখানে রিলোড দেই দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে কুইরিটা কিন্তু পেয়ে গেছে আমি যদি এটাকে কন্ট্রোল ইউজ পেয়ে গিয়ে করি অ্যান্ড দেন এখানে যে কুইরি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই যে ওয়ার্ড প্রেসের যে যে কুইরিটা সেটা কিন্তু পেয়ে গিয়েছে ওকে সো এরপর যে কাজটা করবো আমি এনকিউ স্ক্রিপ্টের আমাদের যে পরবর্তী যে স্ক্রিপ্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে কল করে দেবো সোরগুলো পায়ে দেবো সো এখানে আমি একটা নাম দিচ্ছি তার আগে সেমলি আমি এখানে কেট আন্ডার স্কোর টেম্পলেট ডিরেক্টরি আন্ডার স্কোর ইউআরআই ওকে অ্যান্ড দেন আমি পপার ড্যাশ চেস ঠিক এইভাবে প্রত্যেকটাকে এনে করে দিচ্ছি এটা বুট স্ট্যাপ মিন সো আমি এটাকে বুট স্ট্যাপ ড্যাশ মিন ডট চেস এরপর আমি স্টেলার স্টেলার চেস আপনি নাম যেটা খুশি সেটাই দিতে পারেন জাস্ট ইউনিক হলে হবে ওকে এরপর আমি এটাকেও কপি করে আনছি একটু সময় লাগবে বন্ধুরা ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখতে হবে আপনাদের স্কিপ কিন্তু করা যাবে না তাহলে কিন্তু ভুল করবেন 
যদিও বিষয়টা অনেকটা বোরিং এইভাবে দেন এটা এটাকে ডুপ্লিকেট করে দিচ্ছি এন্ড দেন ওয়েব পয়েন্টস থাক না এটাই থাক ওদেরকে এরপর আমি এটাকে এনে দিচ্ছি মেল স্ক্রিপ্ট ড্যাশ জেস এন্ড দেন কন্ট্যাক্ট এরপর আমাদের পরবর্তী যেটা রয়েছে ফর্ম ডট জেস এরপর রয়েছে যে করি ভ্যালিডেট ডট মিন ডট জেস এখানে আমি সিম্পলি এটাকে কপি করে আনছি অ্যান্ড দেন আরেকটা রয়েছে মেল স্ক্রিপ্ট ডট জেস আমি এটাকে সিম্পলি এখানে দিয়ে দিলাম इन्सपेक्ट कर কনসোলে যায় দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সব কিছু পেয়ে গেছে এখানে ইন্সপেক্ট থেকে আমরা যদি কন্ট্রোল ইউ চেপে যদি সব কিছু দেখতে চাই এখান থেকে আমরা যদি আমাদের ফাইলগুলো খুঁজতে চাই আমরা খুঁজতে পারবো ওকে আমি এখানে এগুলোতে যাচ্ছি না সো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টগুলো কিন্তু কল করা হয়ে গিয়েছে আমাদেরকে বন্ধুরা আরেকটা বিষয় করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এই যে স্টাইল ডট সি এস এসটা ওয়ার্ড প্রেসের এই যে এই ফাইলটা এই ফাইলটাকে যদি আমরা এনকিউ করাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সিম্পলি আমি এখান থেকে এই আগের ড্যাশগুলো কেটে দিচ্ছি বন্ধু এইগুলো দরকার নেই সিম্পলি ওটা পাওয়াতে গেলে আমাদেরকে আবার এখানে নিতে হবে ডাব্লিউ পি আন্ডারস্কোর এনকিউ স্টাইল এর ভেতরে আমাদেরকে একটা নাম দিতে হবে দিলাম ওয়ার্ড প্রেস कल कर रिलोड दे সরি এখানে আনএক্সপেক্টেড ইরোড দেখাচ্ছে ইন কিউ স্ক্রিপ্ট সেটা এই যেটা আমি এটাকে শেষ করে নিই এন্ড দেন আমি কন্ট্রোল ইউ চাচ্ছি এরপর যদি আমি স্টাইল ডট সি এস এস লিখি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কিন্তু এটা পেয়ে গেছে এই যে লার্ন হান্টার রিডেন স্ল্যাশ সরি এটা না এই যে এটা আমি যদি এটাকে ওপেন করি বন্ধুরা এই যে নিচের এই লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন লার্ন হান্টার রিডেন স্ল্যাশ স্টাইল ডট সি এস এস এবং কি এখানে ভার্সনটা দেওয়া আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন বাট এটাকে যদি আমরা রিমুভ করে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা পাবে না সো এটা এমনই থাকছে সো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ফাংশনস ডট পিএইচপি ইউজ করে কীভাবে আমরা আমাদের স্টাইলগুলোকে কল করতে পারি আমাদের স্টাইল এবং কি স্ক্রিপ্টগুলোকে পাইয়ে দিতে পারি সো আজকের মতো এতটুকুই থাকছে দেখা হবে পরবর্তী পর্বে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ